ஸோ கமர்ஷியல் படத்தில் ஒரு நாலு சீன் அவங்க கொஞ்சம் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு அடுத்தது போகலாம் ம மக்கள் அதை கண்டுக்க மாட்டாங்க ஏன்னா தனிப்பட்ட முறையில் நம்ம யாருமே லைஃப்பில் வந்து இல்லைன்னா பார்க்கவே முடியாது இயல்பாக இருந்தால் எந்த ஃபிலாசபியும் ஃபாலோ பண்ண தேவையில்லை சார் உங்கள் பழைய இன்டர்வியூலாம் பார்த்து படிச்சுட்டு இருந்தேன் அதில் வந்து ஒரு விஷயம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது அதாவது நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் படம் எடுத்தால் அப்புறம் தான் நீங்கள் எந்த மாதிரி டேரக்டர்னு உங்களுக்கே தெரியும்னு சொல்லியிருந்தீங்க அது தெரியறதுக்கு மூணு படம் போகிறாதா போதும் ஒரு படமே போதும் ஒரு ஒரு நாலு படமாவது மூணு படமாவது பண்ணால் தான் இன்னும் கொஞ்சம் தெரியும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கூடும் ஓகே அப்போ தான் தெரியும் ஸோ நமக்கு எது வருது வரல எது பிடிக்குது பிடிக்கல அப்படின்றது க்ளீனாக தெரியும் இப்போ தெரியுதா உங்களுக்கு ஏன் அது ஃபஸ்ட் படத்துலேயே தெரிஞ்சுது அது தெரிஞ்சிடும் நான் சொல்கிறது கன்ஃபர்மேஷன் இப்போ நீங்கள் ஒரு ஒர்க் பண்ணிடுறீங்க ஏதோ ஒரு கிராஃப்ட் ஒர்க் பண்ணுறீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ரொம்ப அழகாக வந்துடும் ஸோ நீங்கள் அடுத்த அடுத்து அதை மல்டிபிள் பண்ண போகிறீங்கன்னா நீங்கள் அடுத்து இன்னொன்று பண்ணி பார்க்குறப்போ அதே ஃபினிஷ் வந்தால் தான் உங்களுக்கே கன்ஃபார்ம் ஓகே நம்ம அதே ஃபினிஷ் பண்ணுறோம் ஏன்னா க்ளூ இல்லை இல்லை நான் ஸ்ட்ரெயிட்டாக அப்படியே ஒரு பெரிய படம் பண்ணுறோம் அதுக்கு முன்னாடி ஃபுல்லாக அப்படியே ஸ்கூல்ஸில் இந்த மாதிரி ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் இப்படி சொல்லுவோம் ஸோ அந்த ஜம்ப் ரொம்ப பெருசு ஸோ மற்றவங்க மாதிரி ஃபுல் ஃபிலிம் ஸ்டடி படித்து படித்தும் வரதில்லை நம்ம இப்போ வந்து கருத்துள்ள படம் இல்லை இஷ்யூ பேஸ்ட் ஃபிலிம்ஸ்னு பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு மாதிரியான படங்கள் இருக்குது தமிழ் சினிமாவில் ஒன்று வந்து ஒரு கோபத்தோடு வர படம் அதாவது இந்த சமுத்திரக்கனி பண்ணுற படம் மாதிரி இன்னொன்று வந்து ஒரு பெரியவர் வந்து கொஞ்சம் அறிவுரை கொடுக்குற மாதிரி வந் வர படம் இப்போ நீங்கள் வேதம் புதிதை எடுத்திங்கன்னா அதில் வந்து ஆரம்பத்திலே வந்து அது என்ன மாதிரி படம்னு பாரதிராஜா சொல்லிவிடுவார் இந்த நீர் நிலம் நெருப்பு இதுக்கெல்லாம் வேதம் இல்லாதப்போ மனுஷனுக்கு மட்டும் எதுக்கு வேதம் அந்த மாதிரி எதோ ஒன்று சொல்லிவிட்டு அந்த ஆடியன்ஸை ப்ரிப்பேர் பண்ணுவார் இந்த மாதிரி தான் படம் இது இந்த இந்த மனசில் வச்சுட்டு தான் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்ட்டு நீங்கள் ரெண்டுமே பண்ணாமல் ஒரு மூணாவது மாதிரி ஒரு மாதிரி ஒரு ஹியூமர் கலந்து அந்த ஒரு மாதிரி உங்கள் உங்களுக்கு உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டியதை அந்த மாதிரி சொல்கிறீங்க இது வந்து நீங்கள் கமர்ஷியலாக பண்ண டிசிஷனா இல்லை உங்கள் ஃபிலாசபியாக அந்த மாதிரியா டிசிஷன் வந்து கமர்ஷியல் தான் ஓகே ஏன்னா கருத்து சொன்னால் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக சொல்கிறதோ இல்லை என்டர்டைன் பண்ணோம்னா எந்த கருத்துமே இல்லாமல் பண்ணுறதும் கூடாது ஸோ ரெண்டுமே மிக்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றது அப்புறம் ஃபைனல் டேயில் அது வந்து ஒரு கமர்ஷியல் தான் ஏன்னா ஒருத்தவங்க அவர்கிட்ட பணம் கொடுத்து வந்து அவர் அவரோட பணத்தை கொடுத்து அந்த பொருளை வாங்குறாரு பார்க்குறாருன்னா அதுக்கான சில தன்மைகள் இருந்து தான் ஆகும் ஏன்னா நம்ம ஆக்டிவிஸ்ட்டும் கிடையாது ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி ஃபிலிம் மேக்கரும் கிடையாது ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட்டும் கிடையாது ஃபிலிம் மேக்கர்ஸ் ஸோ இவங்க எல்லாத்தையும் தாண்டி அதில் ஒரு விஷயனும் இருக்கணும் அதில் ஒரு ப்ரெசன்டேஷனும் இருக்கணும் ஒரு பத்திரிகையை படிக்கிற நபர்கள் வாங்கி விலைக்கு வாங்கி படிக்கிற நபர்கள் வேறு ஒரு ஐநூறுரூபா கொடுத்து படம் பார்த்து போகிறவங்க வேறு அப்படி க அப்படி கருத்துக்கள் ஒன்று ஸ்ட்ராங்காக சொல்லணும்னா அதுக்கு நிறையா வேறு மீடியம் இருக்குது அந்த ஸ்ட்ராங்காக சொல்கிறோம் உங்கள் அப்ரோச் நான் எடுத்துகிட்டா இந்த ஆண்டவன் கட்டல இல்லை வாழ்க்கை ஒரு ஒட்டகம்னு ஒரு பாட்டு வருதுல்ல வாழ்க்கை ஒரு ஒட்டகம் நொண்டி ஒட்டகம் எடுத்துக்காமல் <laughs> ஏன்னா அவங்கக்கிட்ட அதுக்கான லேயர்ஸ்க்கான அந்த அதுக்கு அந்த வார்த்தைகள் போய் உட்காரதுக்கான இடங்கள் இல்லைன்னா அதாவது அந்த உணர்வுகள்லாம் அவங்ககிட்ட இல்லைன்னா அது உட்காராது வெறும் பாட்டாக போயிடும் அதில் இருக்க கருத்துக்கள் புரியாதவங்களுக்கோ கருத்துக்கள் விலகி இருக்கவங்களுக்கோ அதே அரு அதே கருத்துலேருந்து வேறு கருத்தில் இருக்கவங்களுக்கோ அந்த படம் அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடாது அந்த படம் அவங்களுக்கு ஏன்னா அவங்க படம் பார்க்க வந்திருக்காங்க இல்லையா இப்போ ரெண்டு பேரும் ஒரு இடத்துல காஃபி ஷாப்பில் மீட் பண்ணணும் ஃபஸ்ட் காஃபி ஷாப் போகிறோம் அதுக்கடுத்து ஒரு டிஸ்கஷன் வச்சுக்கணும் ரெண்டு பேரும் கம்ஃபர்டபுள் கம்ஃபர்டபுள் இல்லாத ஒரு டிஸ்கஷன் போகாது இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி படம் வந்து இந்த ஆடியன்ஸை கூப்பிட்டு வச்சு நம்ம அவங்களோட பேசுகிறோம் ஸோ எதை எதை பேசலாம் எதை எதை பேச வேணாம் எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக பேசலாம் அதெல்லாம் கொஞ்சம் யோசித்து பண்ணுறது நல்லது ஆனால் டேஞ்சர் கிடையாது புரியாதவங்களுக்கு புரியாது இன்னொன்று அவங்க புரியணும் அவசியம் இல்லை அவங்களுக்கு புரிஞ்சால் தான் அவங்க சரியான ஆடியன்ஸ் சொல்ல முடியாது காக்கா முட்டை படம் எடுத்துக்கங்களேன் நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு சப்டெக்ஸ்னு பார்த்தா அந்த குளோபலைசேஷன் வந்து எப்படி அந்த 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 ஏழ்மைக்கு பக்கத்துலேயே இருக்குது அந்த 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 பீட்ஸாங்கிற ஒரு இதை வச்சுட்டு அந்த ஆட்ஸ் எல்லாம் எப்படி அவங்கள பாதிக்குதுன்னு சொல்லிட்டே வரீங்க ஆனால் ஆடியன்ஸ் வந்து அந்த அந்த பாட்டி வந்து அந்த பீட்ஸா பண்ணுறது அதெல்லாம் பார்த்து சிரிக்கிறாங்க ஸோ ஒரு ஒரு அந்த அந்த படத்தோட ஒரு ஒரு அந
ஆனால் அவங்களுக்கு இந்த வேர்ட்ஸ்லாம் கீ வேர்ட்ஸாக இருக்காது குளோபலைசேஷன் அது இதெல்லாம் இருக்காது அவங்களுக்கு இயல்பாக அந்த எசன்ஸ் இருக்குல்ல ஒரு நம்ம நம்ம வாழ்விலுக்கு தேவையில்லாத ஒரு உணவு முறையோ உடை முறையோ அது எதுக்கு அதை வச்சு நம்ம சொ சொசைட்டி நிர்ணயம் பண்ணுறாங்க அப்படின்ற விஷயத்தை தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம் அது அவங்களுக்கு போய் சேர்ந்துடும் அது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு பிடிச்ச சீன் ஒரு மூணு நாலு சீன் தான் சொல்லுவாங்க ஆனால் உண்மையிலே அந்த நாலு சீனால் அவங்களுக்கு அந்த படம் பிடிக்கல ஓவரால் அந்த படம் அவங்க பார்த்து முடித்த பிறகு நெக்ஸ்ட் டே அவங்க மனசில் எதை தேக்கி நிற்கிதோ அதுதான் அவங்களுக்கு அந்த வார்த்தையில் சொல்ல வைக்கும் அந்த படம் ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு சொல்ல வைக்கும் அப்போ அது என்னென்னு நம்ம அனலைஸ் பண்ணும்போது ஒவ்வொரு ஆளுக்கும் மாறும் ஆயிரம் பேர் எடுத்தீங்கன்னா ஆயிரம் பேர் வேறு வேறு சொல்லுவாங்க ரைட் ஃபைனல் த்ரெட்டு எல்லாத்துக்கும் ஒன்றா இருக்கும் அந்த த்ரெட்டு நம்ம கையில் இருக்கும் தமிழ் சினிமாவில் ஆர்ட் சினிமானு பியூராக ஒரு ட்ரெடிஷன் கிடையாது இப்போ மலையாளத்தில் இருக்கிற மாதிரி இங்கே கிடையாது எல்லாமே மெயின் ஸ்ட்ரீமில் வெவ்வேறு விதத்துக்கு வெவ்வேறு லெவலுக்கு ஒரு ஆர்டிஸ்ட் ஆர்டிஸ்ட்ரி கொண்டு வராங்க ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு வித்தியாசமான படம் எடுக்கணும்னு பார்க்குறீங்கன்னா பார்க்குறீங்கன்னா அந்த அதில் வந்து மெயின் ஸ்ட்ரீம் எலிமெண்ட்ஸ் லைக் ஹியூமர் அதெல்லாம் போட்டால் தான் இங்கே ஒர்க் ஆகுமா நான் ஏன் சொல்கிறேன்னா இப்போ நீங்கள் வந்து காக்கா முட்டை வந்த வருஷமே வந்து கிருமின்னு ஒரு படம் கோ கோ ரைட் பண்ணிங்க அந்த அது அது ரொம்ப நல்ல படம் இந்த உங்கள் அசிஸ்டன்ட் வந்து இந்த வருஷம் ஒரு போன வருஷம் கிடா என் கருணை பண்ண ஒரு ஒரு சூப்பர் ஃபில்ம் அது ரெண்டும் ஒழுங்காக போகல ஸோ படத்தில் கொஞ்சம் ஜனரஞ்சகமான விஷயங்கள் இருந்தால் தான் அது போய் சேருமா ஒரு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் படத்துக்கு கேட்குறேன் இப்போ கமர்ஷியல் படம்னா அவங்க அடுத்த நாள் வந்து நேற்று பார்த்த படம் கமர்ஷியல் படம் என்ன மாதிரி உணர்வை நம்ம கொடுக்குதுன்னு யோசிக்க மாட்டாங்க ஆனால் ஆர்டிஸ்டுக்கான படத்தை அவங்களால் அனலைஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த கதையில் எந்த மாதிரி கதாபாத்திரங்கள்லாம் காமிச்சாங்க இது இப்படி மாறிச்சு ஏன் கிளைமேக்ஸ் இப்படி வச்சுருக்காங்க அது ஏன் அப்படி வச்சுருக்காங்கன்னு சொல்லி அதை பற்றி அனலைஸ் பண்ணுவாங்க ஒரு ரெண்டாவது ஒரு குற்றமே தண்டனை அது வந்து கொஞ்சம் அதுக்கு பார்வையாளருக்கு ரொம்ப குறைவான பார்வையாளருக்கு எடுத்ததுன்னா அவங்களுக்கு நிறைவாக இருக்கும் மற்றவங்களுக்குலாம் ரொம்ப குறையாக தான் இருக்கும் இருக்க தான் செய்யும் பட் அதுலேயும் ஒரு ஒரு த்ரில்லர் மாதிரி போகுது இல்லையா ஸோ அந்த சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அது என்கேஜ்மெண்ட் அந்த அதான் என்கேஜ்மெண்ட் அது என்கேஜ்மெண்ட் வழி நீங்கள் எப்படி வேணாலும் கிரியேட் பண்ணலாம் ஒரு இமேஜ் மூலமா ஒரு சவுண்ட் மூலமா ஒரு நல்ல மெலடி மூலமாக எப்படி வேணாலும் கிரியேட் பண்ணலாம் அது டேரக்டர் கையில் தான் இருக்குது ஸோ அந்த கிருமியில் என்கேஜ்மெண்ட் இல்லைங்கிறீங்களா இல்லை இல்லை நீ உங்களுக்கு தோணலைன்னா அதுதான் டிஃப்ரென்ஸ் கிருமின்னு பணம் இல்லை எந்த படமே கம்பேர் பண்ணிக்கலாம் என் படத்தை ரெண்டு படத்தையும் கம்பேர் பண்ணலாம் நீங்கள் ஃபஸ்ட் படமும் செகண்ட் படத்தையும் கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா இதில் என்கேஜ்மெண்ட் வேலையும் கம்மி ஸோ அவ்வளோதான் அவ்வளோ ஸோ நீங்கள் உங்கள் விருப்பப்பட்டு வைக்கிறதா எவ்வளோ ஆடியன்ஸ்க்காக வைக்கிறீங்க ஏன்னா இதில் நான் என்கேஜ்மெண்ட் வேல்யூக்காக நான் உனக்கு கிரியேட் பண்ணேன்னா இது குற்றமே தண்டனையில் காமெடியோ ஏதோ விஷயங்களோ காமெடினா நல்லா ஓப்பன் காமெடி அப்படின்னா பண்ணோம்னா இதுக்கான சோர்ஸ் ஆடியன்ஸ் இருக்காங்களா இந்த மெயின் ஆடியன்ஸ் அவங்களுக்கு அந்த படம் பிடிக்காம போயிடும் ஆமாம் ஸோ அந்த ஜேர்னல் தொட்டதுக்கு காரணமே அதில் இருக்கிற அந்த ஃபைனன்ஸ்க்காக தான் அந்த என்கேஜ்மெண்ட் வேல்யூ எப்படி கிரியேட் பண்ணுறோன்றது கொஞ்சம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் மாறும் ஒவ்வொரு டேரக்டரும் ஒரு ஒரு டூல் யூஸ் பண்ணுவாங்க உங்கள் டூல் என்ன என்கேஜ் பண்ணுறதுக்கு என்னோட டூல் ஒரு மாதிரி நீங்கள் ஆனால் டூல் மாதிரி வச்சுக்கல நான் மேக்ஸிமம் டுவார்ட்ஸ் ரியலிசம் வந்து கொஞ்சம் விரும்புவேன் ஓரளவுக்கு தங்குற வீடு உடைகள் மனிதர்கள் இவங்கள நம்ம இயல்பான வாழ்க்கையில் இருக்கிறத படத்தில் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணணும் ஸோ எல்லாமே ஃபிக்ஷனாக போகிறப்போ ஒரு 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 மொழியிலேருந்து வர படம் வந்து அந்த ஏன்னா மக்களை வந்து ஏதோ ஒரு விதத்தில் காட்டணும் கதை எப்படி வேணால் இருக்கலாம் கமர்ஷியல் படமாக கூட இருக்கலாம் ஆனால் நம்ம ஸ்ட்ரீட்டு நம்ம வீடு நம்ம ஊரில் இருக்க ரியல் நேபர்ஸு அவங்களோட முகங்கள் அவங்களாம் முகங்கள்லாம் சினிமாவில் கொண்டு வரப்போ அது ரொம்ப இன்னும் நெருக்கமாக இருக்கும்ன்றதுக்காக அதை நான் கொஞ்சம் அதிகமாக எனக்கு செகண்ட் படத்தில் கூட மேக்ஸிமம் அங்கங்கே எங்கே ரியலிசம் தொட முடியுமோ தொடுவோன்னு விரும்புவோம் அது ரியலிசம்னா எதுக்கு போகிற நோக்கம்னா சரி நம்ம எடுக்கிற படம் நம்மளை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு காக்கா மூட்டை படத்தோட ஒரிஜினல் விஷன் கேட்டும்போது கேட்கும்போது ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது அதாவது அந்த மதர் வந்து ஒரு ப்ராசிடியூட் அந்த அந்த நிறைய திருடங்க அங்கே இருந்தாங்க அந்த மாதிரி அந் அந்த ஒரு கதைக்கும் நீங்கள் எடுத்த கதைக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருந்தது அந்த மாற்றம் எப்படி வேணும் அந்த ரியல் லொக்கேஷனில் போகிறப்ப மாறுச்சு ஓகே கடமுட்டையை வந்து ஃபுல்லாக எழுதிட்டு நான் ஸ்லம்ஸ் போய் கொஞ்சம் பார்க்கலாம் பேசுவோம் அது ஒரு அது ஒரு நல்ல கிராமமாக அழகாக இருந்தது இடம் தான் சிட்டிக்கு நடுவில் இருக்குது அதற்கு மனிதர்களோட அவங்க பழக்கம் பழகிக்கிறது அவங்களோட உணர்வு அவங்களோட சொல
கதையை கொஞ்சம் ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ரிசர்ச் பண்ணுற மாதிரி இந்த ரெண்டு அப்ரோச்சில் எது ஈஸி எது டிஃபிகல்ட் அப்படின்னு ரெண்டுமே ஒரே ஒர்க் ரெண்டுமே ஓகே ஒரே ஒரே ஒர்க் தான் கொஞ்சம் இது சந்திக்கிற ஆட்களில் சூழலும் அதை சந்திக்கிற ஆட்கள் சூழலும் இப்போ அதில் வந்து கைதிகள் அப்புறம் டாக்டர்ஸ் வந்து மீட் பண்ணோம் இப்போ அந்த டிஃப்ரென்ஸ் தான் பட் நீங்கள் எந்த கதை எடுத்தாலும் அது வெளியே போய் ரிசர்ச் பண்ணுவீங்க ஆமாம் அதுக்கு அது பண்ணால் தானே கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும் ஓகே அது இல்லைன்னா அது பண்ண அது இல்லை நீங்கள் ஃபுல்லாக இமேஜினேஷனை வச்சு ஆ பண்ணவே முடியாது ஆக்சுவலாக பண்ணக்கூடாது ஒன்று நீங்கள் பார்த்துட்டு டீட்டெயில்ஸ் கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு இமேஜினேஷன் போகலாம் இப்போ க இப்போ கங்கப்பட்ட அப்படி தானே சொல்கிறோம் டீட்டெயில் கலெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அவங்க மக்களை புரிஞ்சுக்கிட்டோம் இப்போ அது ஒரு அது கிராமத்துலேயும் செட் பண்ணலாம் அந்த கதையை டவுன் வேறு ஏதோ ஒரு டவுனில் மதுரை பக்கத்தில் இருக்க டவுனில் கூட செட் பண்ணலாம் ஸ்லம் வந்து ஸ்டேட்டாக ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுது நல்லா ஒரு சிட்டி ஒரு சிட்டிக்கு பழைய பெரிய பில்டிங் நடுவில் இருக்கும் போது இருக்கிற விஷயங்கள் இருக்குல்ல அது இருக்குது அதனால் அதை சூஸ் பண்ணுறோம் ஆண்டவன் கட்டளையில் வந்து அந்த அந்த அவர் வந்து அந்த விஜய் சேதுபதி கேரக்டர் வந்து ஒரு நாடக கம்பெனியில் மேனேஜராக இருக்கார் அவர் வந்து அந்த அந்த நாடக கம்பெனியோட ஒரு த்ரெட் எடுத்துகிட்டு லேட்டர் அவர் ஜட்ஜுக்கு முன்னாடி நடிக்கிறாரு அதே குற்றமே தண்டனையில் கூட வந்து அந்த ஹீரோட டனல் விஷன் அது வந்து ஆடியன்ஸோட விஷனாகவும் மாறுது அதாவது நம்ம ஹீரோ பார்க்குறது நம்ம பார்க்குறோம் இந்த மாதிரி லேயர்ஸ் உங்கள் ஸ்க்ரீன் பில் அந்த அந்த அது எப்படி எழுத கற்றுக்கிட்டீங்க அது ஸ்க்ரீன் பில் புக்ஸ் படிச்சிங்களா இல்லை இல்லை அது நீடு வந்துருச்சு என்ன ஆயிடுச்சுன்னா படத்தில் நான் வந்து பாட்டு எடுத்துட்டேன் ஃபைட் எடுத்துட்டேன் அப்புறம் தனி காமெடி ட்ராக்ஸ் எடுத்துட்டேன் அப்புறம் முக்கியமான விஷயம் வில்லன்கள் எடுத்துட்டேன் வில்லன்கள் எடுத்தாலே உங்களுக்கு ஒரு ஆப்போசிட் போல் இல்லை இல்லை நார்த் போல் சவுத் போல் வச்சு தானே ப்ளே பண்ணுறோம் அப்போ ஆப்போசிட் போலே இல்லை அப்போ எனக்கு வந்து இப்போ ஒரு ஒரு ஸ்டூல் வந்து ஒத்த காலில் நிற்கிற மாதிரி அது இப்போ அது காம்பன்சேட் பண்ணுறதுக்காக எவ்வளோ லேயர்ஸ் வைக்க முடியும்னு சொல்லி அது வந்து ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ்லேருந்தே கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருந்தேன் அதுக்கு பிறகு காக்கமுட்டை பண்ணுறப்போ கொஞ்சம் அதிகமாக அது ஒர்க் பண்ணனியே ஆகணுன்ற மாதிரி ஆகிடுச்சு முக்கியமாக ஹீரோ ஹீரோயின்லாம் இல்லை ஹீரோ ஹீரோயின் சொல்லி இவங்க ஒரு ஃபார்மில் பார்க்குறாங்க இல்லையா அது அவங்களுக்கு ஒரு ஃபேண்டசி எலமெண்ட் இல்லையா அது இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா லேயர்ஸ் எடுத்ததுனால அதுக்கு ஆட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ என்ன மாதிரி எடுக்கிற ஸ்க்ரீன் பிளே எழுதுற ஆட்கள் கிட்டே இருக்கிற விஷயம் என்னென்னா நாங்கள் ஒரு சீன் கூட தப்பு பண்ண முடியாது ஒரு கமர்ஷியல் படத்தில் ஒரு நாலு சீன் அவங்க கொஞ்சம் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு அடுத்தது போகலாம் மா மக்கள் அதை கண்டுக்க மாட்டாங்க பெருசாக கொஷின் பண்ண மாட்டாங்க எங்களுக்கு அப்படியில் ஒரு சீனில் ஒரு சின்ன கேரக்டர் ஜம்ப் பண்ணிட்டோன்னு வச்சுக்கலேன் அது பெரிய கொஷின் ஆகிடும் நீங்கள் என்ன ஹண்ட்ரட் சீன்ஸ் நல்லா பண்ணி இருக்கீங்க ரெண்டு சீன் ரொம்ப மோசமாக பண்ணி இருந்தீங்கன்னு சொல்லிவிடுவாங்க ஏன்னா அந்த ரெண்டு அவ்வளோ முக்கியம் நான் ஆக்சுவலி இது அப்புறம் கேட்குறதா இருந்தேன் பட் நீங்கள் சொன்னதுனால இப்போ கேட்டுடுறேன் அந்த நீங்கள் வில்லன் இல்லைன்னு சொன்னீங்கல்ல ஸோ உங்கள் படத்தில் ஆனால் ஒரு விதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சூழ்நிலை தான் வில்லன் சூழல் சூழல் ஆமாம் ஸோ அதான் உங்கள் லைஃப் ஃபிலாசியா அப்படி தான் பார்க்குறேன் நான் ஏன்னா தனிப்பட்ட முறையில் நம்ம யாருமே லைஃப்பில் வந்து வில்லனாக பார்க்கவே முடியாது ஒருத்தன் வாழ்க்கை முழுக்க மோசமாக இருப்பான் கடைசி அஞ்சு வருஷத்தில் ரொம்ப நல்லதாக ஏதாவது செஞ்சுருவான் ஹோல் ஒப்பீனியன் மாறும் அவன் மேலே ஸ்க்ரீன் பிளேயில் வில்லன் வந்தால் கூட அந்த அவர் வில்லனாக மாறினதுக்கு சூழலை சொல்லுவோம் அவர் ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே அவர் பிறந்ததுல இருந்து வில்லன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது இல்லை அவர் உருவத்தை காட்டி இது பண்ண முடியாது இப்போ இப்போ நானும் கமர்ஷியல் டேபிளில் ஒன்று எழுத ஆரம்பிக்கிறேன்னா எனக்கு அதில் எல்லாமே பண்ண முடியும் ஸ்பேஸ் இருக்குது வைக்கலாம் அது பண்ணலாம் கொஷின் பண்ண தேவையில்லை இந்த கதையில் நான் திடீர்னு ஒருத்தனை வந்து மோசமாக ஒரு கதாபாத்திரம் ஒரு கதாபாத்திரம் அரைகிற மாதிரி நான் ஒரு சீன் வச்சேன்னா ஆடியன்ஸ் கொஷின் கேட்பான் ஏன்னா அந்த ஏன் இவன் அடிக்கிற அளவுக்கு அவன் என்ன தப்பு பண்ணான்னு கேட்பான் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அவன் ஃபைனாக பார்த்துட்ருக்கான் காக்கா முட்டையில் ஒரு சீன் சார் அந்த சின்ன பையன் கிட்ட ஒரு பத்து ரூபா நோட் இருக்குது அந்த நோட்டில் ஓட்டம் இருக்குது இதுதான் இன்ஃபர்மேஷன் அந்த சீனில் அதை நீங்கள் கொடுத்துட்றீங்க ஆனால் அதையும் தாண்டி அந் அந்த அந்த சீனை வந்து ஒரு ஸ்டேஜிங் மாதிரி பண்ணுறீங்க அதாவது அந்த அந்த பையன் அந்த நோட்டை தூக்குறான் அந்த தூக்கி பார்க்குறான் அந்த 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 ஓட்ட வழியாக சூரிய வெளிச்சம் வருது சன்லைட் வருது ஸோ அந்த அந்த வெறும் இன்ஃபர்மேஷனோட நிறுத்திக்காமல் அது ஒரு ஒரு ஸ்டேஜிங் பண்ணிவிட்டு அது ஒரு லிட்டில் விஷுவல் மூமெண்ட்டாக பண்ணுறது அது நீங்கள் சினிமாட்டோகிராஃபராக ட்ரெயின் பண்ணுறதுனால வருதா இல்லை டைரக்டர் மாதிரி யோசிக்கிறதுனால வருதா இல்லை ரைட்டர் மாதிரி யோசிக்கிறதுனால வருதா ரைட்டர் ரைட்டர் ரைட்டர்னால என்னென்னா எழுதுகிற முறையை வந்து இமேஜஸாக யோசித்து எழுதுறது நம்ம
இந்த மாதிரி அங்கே ஒன்று நடந்ததுங்க சம்பவம் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அந்த சம்பவத்தை நீங்கள் மைண்டில் ஸ்டேஜ் பண்ணி அதை எழுதுனீங்கன்னா அது ஷார்ட்ஸாக தான் வரும் நான் எழுதும் போதே ஃபுல் டீட்டெயில் இருக்கும் என்னதில் ஃபுல் டீட்டெயில் இருக்கும் அந்த லென்ஸிங் முதல்ல பக்கவாக இருக்கும் அது எதில் எத்தனை பேர் இருக்காங்க எவ்வளோ இது இருக்குது சவுண்ட் அப்போ என்ன வந்துட்டுருக்கு டெப்த்தில் என்ன சவுண்ட் வந்துட்டுருக்கு ஸோ நீங்கள் செட்டுக்கு போகும்போது இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி பிளான்டாக டீட்டெயில்டாக இருக்குது நீங்கள் செட்டுக்கு போகும்போது அதை ஜஸ்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவீங்களா இல்லை அதையும் அப்படியே அது வந்து ரெஃபரன்ஸ் அது வந்து பேஸ் ரெஃபரன்ஸ் செட்டு போகிறப்போ டோட்டலாக தேர்ட்டி பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணும் ஓகே நல்ல ஆனால் அந்த கண்டென்ட்டோ டைலாக்ஸும் வராது கொரியோகிராஃபி அந்த இது மாறும் ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள் வச்சு சொல்லுங்கள் இப்போ இந்த இந்த நீங்கள் வந்து ஆல்ரெடி எழுதியிருக்கீங்க ஸ்க்ரீன் பேரில் வந்து அந்த பையன் அந்த நோட்டை பார்க்குறான் இது வந்து எப்படி இது எப்படி ஃபிக்ஸ் ஆச்சுன்னா ககம்பில் இந்த சீக்வன்ஸு படம் ஃபுல்லாக முடித்த பிறகு நிறையா இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம கையில் இருந்தது இப்போ அந்த நோட்டு இது மாதிரி நிறைய இருக்குது அதில் லைக் ஒரு இதில் வந்து ஒரு பாட்டில் வீட்டுக்கு வெளியே வந்து ஒரு லைட் தோங்கும் அதுக்கு மேலே வந்து ஒரு ஒரு டாப் கமர்ஷியல் கம்பெனி இந்த பாட்டில் அதை கவர் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் அப்புறம் மேலே ஒரு சைக்கிள் இருக்குது அப்புறம் வீட்டில் நிறைய சின்ன சின்ன ப்ராப்ஸ்லாம் இருக்குது அப்புறம் வீட்டில் ஒரு இடத்துல மட்டும் ஒரு தேசிய கொடி வந்து ஒரு சின்ன இதில் இருக்கும் ஸோ இது எல்லாமே நாங்கள் அந்த எல்லாத்தையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணி இதெல்லாம் வேணும்னு பிளான் பண்ணி எடுத்தது தான் ஸோ ஸ்பாட்டில் போகிறப்போ எல்லாம் பக்கா ரெடியாகவும் இருக்கும் அதுக்கு பிறகு நம்ம மைண்டை வந்து எம்டி பண்ணிவிட்டு திருப்பி அங்கே என்ன பெட்டர் பண்ண முடியும் என்ன இன்னும் எது இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்க முடியும்னா அங்கே நிறைய டெவலப் ஆகும் அது சீன் அது தான் ஆனால் நிறைய கிட்டி சின்ன சின்னதாக குட்டி குட்டியாக அவங்களுக்கு கூட மாற்றும் நீங்கள் மெருகேற்ற மாதிரி இருக்கும் ஆமாம் ஆமாம் கரெக்டான வேறு மெரு ஏற்றணும் அதாவது ஏறாத சில நேரம்லாம் ஸோ நம்ம வெயிட் பண்ணி பார்த்து இந்த சீன் வந்து இன்னும் நல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங் என்ன பண்ணலாம் ஸோ நீங்கள் டிக்டேட்டராக கொலாபரேட்டராக செட்டு கொலாபரேட்டர் தான் கொலாபரேட் டிக்டேட்டிங் அந்த ஃபீல் வந்து அந்த மெயின் சோர்ஸில் இருக்கும் அதில் யார் கை வச்சாலும் ஈவன் ப்ரொடியூசர் கை வச்சா கூட அலோவ் பண்ண மாட்டேன் நான் அதில் எதுவுமே இல்லை மற்றபடி அது அந்த பேசிக் இது தான் கதை இதுக்குள்ளே மாற்றமே கிடையாது கதாபாத்திரங்கள் இது தான் அவங்களோட கதாபாத்திரங்களோட டைனமிக் ரேஞ்சு கூட தான் அதுக்குள்ளே அவங்க அப்படி தான் ஆக்டிவேட் ஆவாங்க அப்படின்றதெல்லாம் நாங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் நான் நான் அதில் யாருக்கா நான் மாற்றவே மாட்டேன் அது என்னென்னா நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது கிடையாது அது வந்து கதை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது என்னோட விருப்பு வெறுப்புகள் கூட அதில் வராது ஆனால் அதுக்கு பிறகு கொலாபரேட் ஃபுல்லாக நல்லா ஜாலியாக எடுத்துருவோம் காக்கா முட்டை பார்த்த அப்புறம் கொஞ்சம் நிறைய சத்யஜித் ரேவோட பத்திர பாஞ்சல ஞாபகம் வந்தது அந்த அந்த ஜஸ்ட் அந்த அந்த மேலோட்டமான கொஞ்சம் அந்த பாட்டி குழந்தைகள் ட்ரெயின் அந்த ஏழ்மை அதெல்லாம் ஆனால் உங்கள் உங்களோட இன்ஃப்ளூன்சஸ்னு சொன்னால் யாரெல்லாம் இருப்பாங்க பர்டிகுலராக யாருமே இல்லை ஆனால் எல்லாத்தையுமே சொல்லலாம் ஏன்னா கிளாசிக் மூவிஸ்னு எடுத்துக்கிட்டால் எல்லா படமே பெரிய புக்கு மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ அப்போ பர்டிகுலர் ஃபைனலாக நீங்கள் எந்த புக்கு படித்து நீங்கள் ஓரளவு கற்றுக்கிட்டீங்க சொல்லும் போது அது ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் புக்ஸ் மாதிரி உங்களோட ரைட்டிங் இஸ் ஸோ டெலிகேட் அண்ட் லியர்ட் எனக்கு வந்து பர்சனலாக வந்து நீங்கள் காக்கா முட்டை அண்ட் குற்றமை தண்டனை பார்க்கும்போது மியூசிக் கொஞ்சம் ரொம்ப ஜாஸ்தியோன்னு தோணிச்சு அந்த 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 டெலிகசியோட கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஒரு வேறு லெவலில் ஆப்ரேட் பண்ணுற மாதிரி பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் பற்றி உங்கள் ஃபிலாசபி என்ன ஓ கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஹார்டாக தான் இருக்கும் ஆனால் இருந்தாலும் சொல்கிறேன் நான் மியூசிக் வந்து நிறைய படங்களுக்கு தேவையில்லை ஏன்னா நிறைய படங்களுக்கு மியூசிக் வந்து மியூசிக் அதை குறைக்கும் அது இங்கே புரியல நிறையா படங்கள் இப்போயுமே நம்ம நிறைய கிளாசிக் படங்களில் மியூசிக்லெஸ் மூவிஸ் தான் நமக்கு தெரியக்கூடாது தெரியாது அந்த படத்தில் மியூசிக் இல்லைன்னு தெரியாது ஸோ அந்தளவுக்கு ஃபைனாக பண்ணால் பண்ணிடலாம் நான் அதுக்கான சூழலே இல்லை மற்றபடி ஃபஸ்ட் மூவி ஜிவி அவர் பண்ணார் எனக்கு எங்களோட நாங்கள் வெஸ்டர்னாக அப்ரோச் பண்ணணும்னு முடிவு பண்ணிட்டோம் அதில் அதில் அது கொஞ்சம் அப்போ டிஸ்கஷனே போச்சு இந்த கதைக்கு ஏன் வெஸ்டர்னாக போகணும் ஏன் இந்தியன் நம்ம ஃபோக்லேயும் ஏன் போகக்கூடாது அந்த மாதிரி முக்கியமாக ஸ்லம்ஸ்லேயே மியூசிக் எவ்வளோ மியூசிக் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு க படத்தை எடுக்கும்போது ஏன் நம்ம வந்து ஏன் அப்படி போகணும் கொஸ்டின் இருந்தது அந்த நேரத்தில் அந்த சூழல் வந்து அது நாங்கள் ஃபெஸ்டிவல் அப்படி இப்படி நிறைய யோசிச்சுக்கிட்டு இருந்ததுனால எங்களுக்கு ரொம்ப இன்செக்யூரிட்டி வர இருந்தது அப்போது எனக்கும் ஸோ வெற்றி மாறினா இருக்குமே இந்த படம் எப்படி போய் சேரப்போகுது அப்படின்னு எந்த விதத்துக்கும் பிடிச்சிருக்கு ஆனாலும் அதை எப்படி கொண்டு போய் சேர்க்க போகிறோம் அப்படின்னால ஸோ நாங்கள் எவ்வளோ கோளும் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் வெஸ்டர்ன் பண்ணுறது இந்த மாதிரி கமர்ஷியல்லாம் பண்ண முடியுமோ குற்றம் தண்டனைக்கு வந்து மியூசி
ஸோ அதனால் நம்ம ஏதோ மற்ற ஃபாரின் படங்களை ஒரு பிளாட்ஃபார்மாக வச்சுட்டு அதை பண்ணக்கூடாதுன்றதுக்காக நான் மியூசிக் ஆட் பண்ண அலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் முதல்ல இருந்து ஆட் ஒன்றுக்கில் கே ஒர்க் பண்ணார் கே கூட நிறையா ஒர்க் பண்ணுவோம் நிறைய அக்கோஸ்டிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் ரெட்ரோ ஃபீல் நிறையா பண்ணோம் அதில் அப்புறம் நிறைய ஆர்ஆர் வந்து அதில் ரொம்ப பர்டிகுலராக அந்த ஆர்ஆர் தெரியவே தெரியாது ஆனால் டுவர்ட்ஸ் செகண்ட் ஹாஃப் லீலாம் நிறைய ஆர்ஆர் அதே மாதிரி நிறைய ஃபோக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் அதை யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்புறம் ரெட்ரோ ஃபியூசன் மாதிரி ஸோ மியூசிக் வந்து எனக்கு நான் ஃபுல்லாகவே நான் என்னோடய தாட் என்னென்னா இந்த மூணு மூணு மியூசிக் டேரக்டர்கிட்டையுமே நான் போய் கொடுத்துட்டு அவங்க பண்ணதை நான் அப்படியே எனக்கு தெரிஞ்ச இதை வச்சு கொஞ்சம் எடிட் பண்ணியிருக்கேன் அவ்வளோவா ஏன்னா மற்ற டெக்னீஷியன்ஸ் நான் கொடுக்குற அளவுக்கு இன்புட்டோ சோர்ஸோ என் சைட்லேருந்து மியூசிக் போகாது ஏன்னா என்கிட்ட அந்த எனக்கு மியூசிக் தெரியாதுனால நல்லா பாட்டு கேட்க தெரியும் அதே மாதிரி எல்லோரும் போலேயும் தான் ஆனால் மியூசிக் க்ரியேட் பண்ணுற அளவுக்கு ஒரு ஸ்கிரிப்ட்லேயே இதில் இந்த மாதிரி இங்கே ஒரு ஸ்கேலில் இங்கே ஒரு மெலடி வேணும் இங்கே இங்கே இந்த ஸ்கேலில் மெலடி வேணும்லாம் நம்ம சொல்ல முடியாது இல்லையா ஸோ அது அந்த நேரத்தில் அந்த மியூசிக் டேரக்டர்ஸ் பொறுத்துருக்கு இதை பற்றி ஏற்கனவே கொஞ்சம் பேசிட்டீங்க பட் காக்கா முட்டையில் வந்து ஒரு ஒரு ஹேண்ட் ஹெல்டு இம்ப்ரோவைசேஷனல் ஃபீல் இந்த இந்த ஹோல் படத்தை நீங்கள் எடுத்த விதத்தில் ஆண்டவன் கட்டளையில் இன்னும் கொஞ்சம் ஃபார்மலாக கொஞ்சம் பேக்கில் இருக்கிற மாதிரி அந்த ஒயிட் ஆங்கிள் அந்த மாதிரி ஒரு 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 லிட்டில் மோர் ஸ்டேஜ் ஒரு அந்த வேடிக்கை பார்க்குறோம் வேடிக்கை பார்க்குற மாதிரி ஸோ அது அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் 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 சொன்னீங்க நீங்கள் ஆல்ரெடி கொஞ்சம் ஸ்கிரிப்டெலாம் எழுதுவீங்க பட் இந்த இந்த கேமரா டீட்டெயில்ஸும் எழுதுவீங்க ஆமாம் அது எதுவும் சூஸ் பண்ணுறதுல இருக்குமே காக்க முடியல அவங்க க்ளோஸ்அப்ஸ் எதுவுமே நாங்கள் ஜூம் யூஸ் பண்ணவே இல்லை எல்லாமே ப்ரைம் லென்ஸு மேக்ஸிமம் எயிட்டி ஃபைவ்க்கு மேலே ப்ரைமுக்கு மேலே வந்து அந்த இமேஜை கம்ப்ரெஸ் பண்ண மாட்டோம் ஸோ நீங்கள் பார்க்குற எல்லா இமேஜுமே ப்ரைம் இமேஜஸ் க்ளோஸ்அப்ஸ்லாம் அதில் தேர்ட்டி ஃபைவ்ல போடுவோம் ஸோ ரெண்டு பேரும் க்ளோஸாக உட்காந்து பேசிக்கிட்டு இருக்காங்கன்னா நம்ம ஒயிடாங்கல் யூஸ் பண்ணப்போ அது ரொம்ப அந்த இன்னும் நெருக்கமாக இருக்கு ஏன்னா கேமராவே பக்கத்தில் இருக்கேன் இந்த பெர்ஸ்பெக்டிவே தேட்டரில் இருக்கும்போது அவங்க ரெண்டு அடி தூரத்தில் தான் உட்காந்துருப்பாங்க ஆறு ஆடியன்ஸை சொல்கிறேன் ஜூம்ஸ் யூஸ் பண்ணவே இல்லை அதே மாதிரி தான் குற்றமே தண்ணிலையும் சில லென்சிங் பிளான் இருக்குது காலர்ஸ் பிளான் இருக்குது ஆனால் ஆண்டவர்களுக்கும் காக்கா முட்டைக்கும் ஒரு பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது காக்கா முட்டை காக்கா முட்டையில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவீங்க ஆண்டவர்களில் வேடிக்கை பார்ப்பீங்க ரைட் ஸோ ரெண்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அது மொதல் எழுதுறப்பே பண்ணால் தான் வரும் ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுங்க இப்போ கா குற்றமே தண்டனை எடுத்துக்கோங்க அதில் ஏதாவது கலர்ஸ் வேண்டாம் அப்படின்ட்டு செட் பண்ணுவோம் ஆமாம் அதுக்கு அதில் நாங்கள் நிறையா கலர்ஸ் வேணுமே ஸ்கிப் பண்ணியிருக்கோம் ஹை சேச்சுரேட்டட் கலர்ஸ் எல்லாத்தையும் குறைச்சிருக்கோம் அப்புறம் ஓவராலாக ப்ளூ அந்த இந்த ஸ்பெக்ட்ரம் இதோ நோக்கி அதை ஸ்டேட்ஸில் இருக்கும் ப்ளூ மைண்ட் ப்ளூ சென்டராக வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா அதை ரைட் லெஃப்டில் எவ்வளோ இருக்கோ அந்த ஸ்பெக்ட்ரம் மட்டும் ரீச் பண்ணியிருப்போம் அப்புறம் நிறைய அந்த பிளாக்கில் வந்து டீட்டெயில் வச்சுருக்கோம் ஸோ லோ கான்ட்ராஸ்ட் ஃபிலிம் அது அதனால் பிளாக் சைடு வந்து பிளாக்கில் டீட்டெயில்ஸ் இருக்கும் டேஸ் நோ பிச்ச் பிளாக் மாதிரி நிறையா இருக்குது சின்ன சின்ன டீட்டெயில்ஸ் இருக்கும் இதுலேயுமே கலர்ஸ் சென்ஸ் இருக்குது க்ரீனை நிறைய அவாய்ட் பண்ணியிருக்கோம் இதில் காக்க முடியல ஸோ க்ரீனை பூரா கில் பண்ணிடுவோம் அந்த இன் இதில் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷனில் அப்புறம் டுவர்ட்ஸ் ப்ரௌன் ரெட்டிஸ் ப்ரௌனுக்குள்ளே வந்து கொண்டு கொண்டு போனோம் அந்த மாதிரி எல்லாத்துலேயுமே இருக்கும் அப்புறம் பேலட்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணி நாங்கள் காஸ்ட்யூம் இருக்கட்டியும் அந்த டைம் கொடுத்துருவோம் அதை அதில் இல்லாத கலர் அவங்க சூஸ் பண்ணவே கூடாது நீங்கள் சொன்னது வந்து ஒரு 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 பேலட் சொன்னீங்கல்ல அதுக்கு ஒரு லெத் ஒரு ஒரு படத்துலேருந்து ஒரு இமோஷனல் ரீசன் கொடுங்க ஒரு லா இமோஷனல் லாஜிக் என்ன எல்லா கலரும் வந்து எந்த எமோஷனலாக அசோசியேட் ஆகிருக்குன்னு தெரியும் ஸோ அதுதான் சரி நீங்கள் ஓவராலாக அந்த படத்தில் எவ்வளவு லேயர்ஸை தொடுறீங்க எந்த லேயர்ஸை நீங்கள் தொடவே இல்லை ஸோ அந்த கலர்ஸ்லாம் அவாய்ட் பண்ணணும் இந்த மாதிரி ஆல்ரெடி ப்ரீசியட்ஸ் பேலட்ஸ் நிறைய இருக்குது அதில் நீங்கள் அதில் மூவிஸே வந்திருக்கு ஸோ நீங்கள் ஒரு மூவி பார்த்தீங்கன்னா அந்த மூவியில் அந்த டோன் உங்களால் புரிஞ்சுக்க முடியும் ஃபாரின் மூவிஸோட அது அவ்வளோ ரீச் பண்ண முடியாது நம்மளால் ஏன்னா அந்த குவாலிட்டி டிஃப்ரென்ஸ் ரொம்ப பெருசு நம்ம அதை வந்து கம்பேர் பண்ணிக்கவே முடியாது அவங்களோட படங்களோட தரமும் நம்மளோட படங்கள் தரமும் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஆனால் அட்லீஸ்ட் நம்ம அந்த ஸ்டெப்பை நோக்கியாவது ஒரு 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 பிளான் பண்ணி பார்க்கலாம் அவ்வளோதான் இப்போ இந்த மூணு படமே பேலஸ் வச்சு அப்படி கிளீனாக ஒர்க் பண்ண மாதிரி ரொம்ப ஒரு ஃபைன் கலர் கரெக்ஷன் ஒர்க்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் டீசெண்டான ஒர்க் எங்களோட பட்ஜெட்டில்
அப்படின்ட்டு ஒரு ஒரு நியூஸ் வந்தது ஏன் இந்த மாதிரி சொல்கிறாங்கன்னு ஏதாவது இது இருக்கா ஒரு சம்பவம் சொல்கிறேன் நான் ஒரு படம் எடுக்க போதே நான் சொல்லிட்டேன் இந்த படத்தில் வந்து ஃபைட்டு கிடையாது அப்புறம் பாட்டெல்லாம் இருக்குது அப்புறம் வந்து இது கிடையாது அப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் நான் அது மூணாவது படம் தான் இதுக்கு ஸ்ட்ரைட்டாகவே சொல்லலாம் அவர் வந்து படம் பிடிச்சிருந்துச்சு அவருக்கு ஃபைனலாக பார்த்துட்டு ஆட்டோர்களே பார்த்துட்டு பிடிச்சிருந்துச்சு இருந்தாலும் ஒரு பாட்டு கேட்டார் ஒரு கமர்ஷியல் பாட்டு ரெண்டு ஒரு அந்த ரெண்டு லீடு ரெண்டு பேரும் ஃபீமேல் அண்ட் மேல் லீட்ஸ் வந்து ஆடுற மாதிரி கேட்டார் நான் சொன்னேன் பாட்டு வைக்கலாம் ஆனால் ஆடுற மாதிரி வைக்கிறது கொஞ்சம் சிரமம் அப்புறம் அவர் ஓகே சொல்லிட்டார் அந்த பாட்டு வைக்கலை ஆனால் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு படத்துலேயுமே ஏதாவது ஏதாவது சின்ன விஷயம் மாட்டிக்கும் இப்போ அதை எல்லாத்தையும் டீட்டெயிலாக பேசணும்னா அது என்ன ஆகிடும்னா ப்ரொடியூசர்ஸ்லாம் இப்படி சொல்லி அதை மீறி எடுத்த மாதிரி ஆகிடும் அப்படி இல்லை அது அது ஒரு கான்வர்சேஷன் அது அவங்களுக்கு நம்மளுக்கு புரிய வைக்கணும் அப்புறம் நம்ம சொல்கிறது நம்ம பர்சனல் இதில் வந்து சொல்லலை அது அந்த படத்தில் முடியாதுன்றது தான் ஃபைட் வைக்க முடியாதுன்னா காக்க முடியல ஃபைட் வைக்க முடியாது நல்லா அப்படி நல்லா இருக்காது அப்படி வச்சாலும் அது தேவையில்லாத செலவு அப்புறம் ஓவராலாக புது ஃப்ளேவர் கொடுக்கணும் நம்ம ஸ்ட்ராங்காக இருக்க முடியா அதில் அந்த ஃப்ளேவரில் சில விஷயங்கள் ஆட் பண்ணவே முடியாது இல்லை இப்போ அந்த இதெல்லாம் இல்லாமல் தான் அந்த ஃப்ளேவர் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அதை மட்டும் ஆட் பண்ணிட்டோம்னா அந்த ஃப்ளேவர் உடஞ்சிரும் ஸோ அந்த மாதிரி டிஸ்கஷன் போகும் அது மொதல் படத்துலேருந்தே இருக்குது முதல் படத்துலேருந்து ஸ்ட்ராங்காக சில விஷயங்களை சொல்லிவிட்டு நம்ம பண்ண மாட்டோம்னு சொல்கிறதுனால வெளியே அப்படி டாக் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இந்த ப்ரொடியூசர்ஸ் எல்லாமே இவங்க இந்த மூணு ப்ரொடியூசர்ஸுக்குமே எங்களுக்கு அவங்களுக்கு பெரிய ஆர்குமெண்ட்ஸே கிடையாது நான் முடியாதுன்னு சொல்லியிருக்கேன் இதே ரிவர்ஸில் அவங்க சொன்ன நான் காம்ப்ரமைஸும் பண்ணியிருக்கேன் அவங்க ஒரு நாலு விஷயம் சொல்கிறாங்கன்னா நான் ரெண்டு விஷயமா அது பண்ணிவிடுவேன் நான் அதெல்லாம் பண்ணி கொடுத்துருவேன் ரெண்டு விஷயம் நான் பண்ண முடியாது சார்னு சொல்லிவிடுவேன் ஆனால் அது அவ்வளோ தான் இருக்கும் மேபி வெளியே எப்படி போகுதுன்னு தெரியல நியூஸ் ஏன்னா அவங்க எல்லாருமே மறுபடியும் எனக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ண ரெடியாக இருக்காங்க இல்லை என்னையும் மாற்றி நான் எவ்வளவோ மாற்றி தான் அந்த படம் வருது அது எப்படியே வரது கிடையாது அவ்வளோ மாற்றி தான் வருது இப்போ தோல் மூவி ப்ரொடியூசர்ஸ் வந்து அப்படி சொன்னார் இல்லையா அவர் படத்தில் ஃபைனலாக தேட்டரில் ஸ்க்ரீனிங்கில் ஆட்களோட உட்காந்து பார்த்துட்டு செகண்ட் டேவே எனக்கு ஃபோன் தேர்ட் டேஸ் ஃபோன் பண்ணி சொன்னார் படம் நல்லா இருக்கு அந்த சாங் தேவையில்லை நல்லா தான் இருக்குன்னு சொன்னார் ஸோ அந்த அதுக்குள்ளே அந்த டிஸ்டன்ஸுக்குள்ளே இருக்கிற இஷ்யூஸ் வெளியே வர்றது தான் மற்றபடி என்ன அப்படி ரொம்ப ரிஜிட்டாகவும் இருக்க மாட்டேன் நான் கமர்ஷியல் படத்தில் சில விஷயங்கள் மாற்றவே முடியாது ஒரு ஹீரோக்குள்ள ஒரு குவாலிட்டி இருக்குன்னா அதை மாற்றவே முடியாது அந்த டேரக்ட் சண்டை போட்டுக்கிட்டு தான் இருப்பார் க அதான் அப்படி பேசுறதுனால அப்படி இருக்கும் இன்னொன்று அந்த இது ரொம்ப முக்கியம் என்னால் எனக்கு அந்த விஷயத்தை சேஞ்சே பண்ணக்கூடாதுன்னு தான் அந்த படம் நடந்து யூஸே இல்லை அதனால் அந்த படத்தை நான் நான் நடக்கவே விட மாட்டேன் நான் ஏன்னா அந்த சேஞ்ச் பண்ணி அந்த படத்தை பண்ணோம்னா அந்த படம் யாருக்குமே யூஸ் ஆகாது அந்த படம் பண்ணாமே இருக்கலாம்லான்னு சொல்லி அந்த பிடிச்சி சொல்லுவோம் அதனால ஒரு வளர ஸ்ட்ராங்காக இருக்க மாதிரி இருக்கும் நீங்களே சொன்ன மாதிரி உங்கள் படங்களில் ரியலிசம் ஒரு ஒரு ஸ்ட்ராங் ஃப்ளேவர் அந்த ரூட் அந்த யதார்த்தங்கிறது அதை தாண்டி உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கா ஒரு லார்ஜர் தன் லைஃப் கமர்ஷியல் படம் ஏன்னா ஒரு ஒரு சீரியஸ் படத்துலேயே ஒரு சீரியஸ் சப்ஜெக்ட்லேயே இவ்வளோ ஹியூமர் கொண்டு வர நீங்கள் ஒரு ஒரு ஃபுல் அப்படி அந்த ஒரு ஒரு பக்கா என்டர்டெய்னர் கமர்ஷியல் என்டர்டெய்னர் அந்த மாதிரி பண்ணுற இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கா இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது நல்லாவே இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது இன்னொன்று இது எல்லாமே நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு நாலு வருடத்துக்கு முன்னாடி பண்ண படங்கள் பா கதைகள் காக்க முட்டையப்போ ஆல்டர்னேட்டிவாக பண்ண கதைகள் தான் இன்னும் பண்ணிகிட்ருக்கோம் கடைசி விவசாயி வரையுமே இதுக்கு இடையில் பண்ண கதைகள் எதுவுமே இப்போ தான் பொழுது சேர்த்து சொல்கிறோம் ஸோ எனக்கே இந்த கடைசி விவசாயிக்கு பிறகு இந்த சில விஷயங்கள் சில படங்கள் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது அப்போ இயல்பாக நான் நினைக்கிறது என்ன அந்த படங்கள் நிறைய நல்ல படங்களே வந்துட்டுருக்கேன் ஸோ நம்ம திருப்பி நம்மளும் அதை எனக்கும் அதை எடுக்க தெரியும்னு போய் எடுக்காட்டி என்ன கண்டிப்பாக என் ஃபுல் என்டர்டெயின்மெண்ட் மட்டுமே வச்சு காமெடி படமாகவோ ஆக்ஷன் மூவியாகவோ பண்ணுறது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது இப்போ கமர்ஷியல் படத்தை பற்றி பேசணும் ஒரு கமர்ஷியல் படத்தில் லெட்ஸ் ஐ யூ ஹாவ் அ பிக் ஹீரோ இப்போ பெரிய ஹீரோனாலே அவருக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு ஸ்டார் பர்சனாக வந்துடும் ஸோ அவருக்கு கொஞ்சம் இதெல்லாம் பண்ண முடியும் இதெல்லாம் பண்ண முடியாதுன்னு கொஞ்சம் நீங்கள் வேண்டாம்னா கூட இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் கொஞ்சம் இதெல்லாம் பார்ப்பாங்க ஸோ உங்கள் தனித்துவத்தை விட்டு கொடுத்துட்டு அந்த இதுக்கு நீங்கள் போக முடியுமா இல்லை ஒரு காம்பி அதுக்கு போய் தான் ஆகணும் அது போக முடியுமான்ற கொஸ்டின் இல்லை இப்போ எப்படி சொல்கிறேன்னா ஆண்டவர்களில் ஒரு ஸ்க்ரீனில் ஒரு ஒரு ஃபஸ்ட்டு வேர்ஷனில் வந்து அந்த லீடு ஒருத்தர்கிட்ட வந்து அடி வாங்
ஃபாரின்லேயோ எங்கேயோ சில பேர் பார்த்துட்டு ரொம்ப பாராட்டுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த பாராட்டெல்லாம் இங்கே வந்து ஒரு சில பேருக்கு தான் வந்து சேருது ஆமாம் அது இங்கே ஹெல்ப் பண்ணாது ஸோ அந்த லாஜிக் என்ன ஸோ இப்போ நீங்கள் இப்போ டொரண்டோவில் எங்கே அப்ளை பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அங்கே வந்து ஒரு ஆடியன்ஸ் அவார்டு எதாவது கிடைக்குது ஸோ அந் அந்த இங்கே வந்துட்டு ஆடியன்ஸ் அவார்டு டொரண்டோன்னு நீங்கள் அட்வர்டைஸ் பண்ணால் அது நிஜமாகவே படத்தோட கமர்ஷியல் ப்ராஸ்பெக்ட் ஏது தான் படம் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி அந்த படத்தை பற்றின ரொம்ப பாசிட்டிவ் வைப் இருக்கணும் அது வந்து படம் சூப்பராக இருக்கும் சூப்பராக இருக்கும் எல்லாமே ட்ரெயிலர் பார்த்தா அப்படி பேசவே தேவையில்லை எல்லா மோஸ்ட் மக்களுக்கு இந்த படம் வந்தால் போய் பார்க்கணும் நல்லா இருக்கும் போல் இருக்குது அப்படின்ற ஒரு உப்ப உணர்வை வந்து நம்ம எந்தெந்த மூலியமாகவோ ஃபெஸ்டிவல் போய் அங்கே செலக்ட் ஆகி இல்லை வேறு எந்தெந்த மூலமாக கொடுக்க முடியுமோ கொடுக்குறது கண்டிப்பாக ஹெல்ப் பண்ணும் ஃபெஸ்டிவலில் உங்களுக்கு அப்படியே செலெக்ஷன் ஆகும் அது நியூஸ் பரவும் அங்கே நியூஸ் ஆகும் அது அதை பற்றி பேசுவாங்க அதில் ஆர்டிகல்ஸ் வந்திருக்கும் இதனால் இனிமேல் ஃபைனலாக அவங்க போஸ்டர் பார்த்து ட்ரெயிலர் பார்த்து தான் டிசைட் பண்ணுவாங்க இது வைப் இந்த டோர் தட்டுற மாதிரி எல்லாத்துக்கிட்டும் ஒரு சின்ன ஒரு சின்ன இன்ட்ரெஸ்ட் ஆ இன்ட்ரெஸ்ட்டை க்ரியேட் பண்ணுறது தான் மற்றபடி அதில் ஒன்றுமே இல்லை அதை தாண்டி அது ஒன்றும் பணமும் பண்ணாது அது அங்கே பெரிய அவார்டு வாங்கியிருந்தாலுமே நம்ம மக்கள்கிட்ட அது ஓ அவார்டு வாங்கிக்கு சரி அவ்வளோ தான் இப்போ தமிழ் சினிமாவில் இருக்கிறனாலுமே உங்களை மாதிரி ஃபில்ம் மேக்கர்ஸ்க்கு பாசிட்டிவாக இருக்குதுன்னு சொல்லுவீங்களா இனிமேல் ஃபில்ம் மேக்கர்ஸ்னால் நீங்கள் எப்படி எந்த மாதிரி சொல்லுங்க இந்த மாதிரி பேரல் மூவி எடுக்கிறோம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அந்த அதாவது அந்த அந்த மெயின் ஸ்ட்ரீம்லேயே கொஞ்சம் ஒரு தனித்துவத்தோட கொஞ்சம் பண்ணுற மாதிரி பாசிட்டிவாக அவ்வளோ பாசிட்டிவாக இல்லை அதாவது அரவணைக்கிற கரங்கள் கிடையாது ஆனால் அதே நேரத்தில் தடுக்கிற கரங்களும் கிடையாது நாங்கள் பண்ணலாம் படம் அப்படியே பிரச்சனை இல்லாமல் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் ப்ரியாரிட்டின்னு பார்க்குறப்போ ஓவரால் சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து கமர்ஷியல் படங்களுக்கு அதிகம் ஏன்னா அதோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் அதிகம் அது இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் அதெல்லாம் ரொம்ப ஹெவி அண்ட் அதனால் அதுக்கு நடுவில் வந்து கொஞ்சம் சில நேரங்கள் நசுக்கப்பட சூழல் வரும் இந்த மிஷின் ரொம்ப பெருசில் ஒரு ஒரு வீக்லி செவன் மூவிஸ் ரிலீஸ் பண்ணுற ஒரு மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிக் நடுவில் வந்து ஒரு பேரல் ஃபிலிம் மேக்கர் வந்து தாம் படத்தையும் முன்னாடி கொண்டு வந்து அவர் வந்து ஹிட் பண்ணுறாருனா அவர் கொஞ்சம் அதிகமான சிரமங்களை பார்த்துருப்பார் கமர்ஷியல் ஏன்னா கமர்ஷியல் டேரக்டர்ஸ்க்கு கொஞ்சம் டோர்ஸ்லாம் ஈஸியாக ஓப்பன் ஆகும் ஏன்னா ஹீரோக்கு ஹீரோ இருக்கார் பின்னாடி பேக்கப்பாக ஒரு பெரிய ப்ரொடியூசர்ஸ் இருக்காருனால சில விஷயங்கள் டக்கு டக்கு நடந்துடும் எங்களுக்கு கொஞ்சம் அவங்களே வெயிட் பண்ண சொல்லிவிடுவாங்க வெயிட் பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி அந்த படம் ரிலீஸ் இருக்குது அதை முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு பண்ணுறோம் அந்த மாதிரி சொல்லிவிடுவாங்க ஆனால் அதை விட நான் இன்னொரு பாசிட்டிவான திங் என்ன பார்க்குறேன்னா தடுக்கிறது கரங்கள் இல்லை அது ரொம்ப நான் பாசிட்டிவாக பார்க்குறேன் தமிழ் நம்ம இண்டஸ்ட்ரியில் என்னை மாதிரி ஃபில்ம் மேக்கர்ஸ்க்கு வந்து பெரிய ஆப்டக்கல்ஸ் கிடையாது டக்கு டக்குன்னு ஒரு நல்ல ஸ்க்ரீன் பிளே இருந்தால் ஒரு ஒரு நாலஞ்சு சீட்டிங்லேயே படத்தை ஃபார்ம் பண்ணிட முடியும் ஸோ அந்த சூழல் இருக்குது ஏன்னா நிறைய ப்ரொடியூசர்ஸ் வந்து பெரிய ப்ரொடியூசர்ஸ் கூட என்ன மாதிரி ஃபில்ம் மேக்கர்ஸ் இன்னுமே சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் அந்த ஃப்ரீடம்லாம் இருக்குது இங்கே ஆனால் இந்த சூழல் வந்து இயல்பான சூழல் அவ்வளோ பாசிட்டிவாக இல்லை எப்படி சொல்கிறது புரியுதா அதில் இருக்க மனிதர்கள் எல்லாத்துக்குமே அவ்வளோ ஒன்றும் இந்த மாதிரி படத்தெல்லாம் நம்ம சப்போர்ட் பண்ணக்கூடாத எண்ணங்கள்லாம் கிடையாது அவங்க சப்போர்ட்லாம் பண்ணுறாங்க எல்லா இடத்துலையுமே சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க சொல்ல போனால் சில இடங்களில் ப்ரைஸஸ் கூட கம்மி பண்ணுவாங்க ஏன்னா இது ஒரு சின்ன படம் அப்படின்னு பெரிய கமர்ஷியல் படம் பண்ணல சார்ஜ் பண்ண மாட்டாங்க ஆனால் அந்த சிஸ்டம் மிஷின் பழசுனால அந்த மிஷின் கமர்ஷியல் சினிமாவுக்காக ட்யூன் பண்ணி வச்சுருக்கிறதுனால அந்த மிஷின் வந்து இந்த இதை வந்து அலோவ் பண்ணுற இடங்களில் சில இடங்களில் சிரமம் ஆகும் ஸோ டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் காக்கா முட்டை டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் ரெண்டு படம் குற்றமே தண்டனை அண்டு இது ஆண்டவன் கட்டளை செவன்டீனில் ஒன்றுமே இல்லை நாங்கள் ஆனால் நியூஸ் மட்டும் வந்தது கடைசி விவசாயின்னு ஒரு படம் பண்ணுறீங்கன்ட்டு ஸோ அது என்ன இது அது ரஜினிகாந்த் வச்சு பண்ணுறீங்கன்னு ஒரு ரூமர் இருக்குது கடைசி விவசாயி படமாகவே அது அது காக்கா முட்டை முடிஞ்சோடனே கிடச்ச ஐடியா அப்போயே ப்ரொடியூசர்ஸ் அதுக்கு வந்துட்டாங்க பெரிய ப்ரொடியூசர்ஸ் அப்போ ஆனாலும் நான் அதை இல்லை இல்லை நம்ம ஒரு ரெண்டு படம் எடுத்துகிட்டேன் ஏன்னா அந்த படத்தோட அடர்த்தி அவ்வளவு அவ்வளோ பெருசாக இருந்தது சிக்ஸ்டி இயர்ஸ்க்கு முன்னாடியே இந்த டாபிக் பேசிட்டோம் வில்லேஜஸ் தான் நம்ம கண்ட்ரியோட ஹார்ட்னு ஆனால் இவ்வளோ இயர்ஸாக இது அது அந்த கிராமத்தோட வளர்ச்சி எப்படி இருக்குது அது எதனால் நான் போய் சர்ச் பண்ணுறப்ப பார்த்தா எனக்கு நிறைய டீட்டெயில் வருது எல்லா பக்கம் இருந்து டீட்டெயில் வருது ஸோ அதெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி அப்புறம் அதெல்லாம் லிங்க் பண்ணி இந்த ஸ்ட
முக்கியமான கதாபாத்திரங்களை தவிர்த்து எல்லாமே புது நடிகர்கள் நடிகர்கள் எங்கள் கிராமத்தில் இருக்கிற இவங்க அவங்க பெரும்பாலும் சினிமாக்கள்லாம் அதிகமாக தெரியாத சினிமாவில் நடிக்காத அந்த பக்கம் வராத இந்த கிராமத்துலேயே அவங்க உண்டு அவங்க வேலையாண்டு இரு உண்டுன்னு இருக்கிறவங்கள வந்து செலக்ட் பண்ணிடுது செலக்ட் பண்ணிட்டோம் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா அதில் வந்து ஒரு முக்கியமான மூணு கதாபாத்திரங்களை பிரிக்கிறேன் ஒரு ஒரு கதாபாத்திரத்துக்கு வந்து ஒரு நல்ல கதாபாத்திரம் அதுக்கு வந்து யோகி பாபு மிக்ஸ் பண்ணுறோம் அப்புறம் கேட்குறோம் அவங்கிட்ட அப்புறம் ஒரு ஒரு கதாபாத்திரம் இருக்குது அந்த கதாபாத்திரத்துக்கு விஜய் சேதுபதி கேட்குறோம் ஆனால் உண்மையிலே எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச கதாபாத்திரமாக இருக்கும் இந்த ரெண்டு கதாபாத்திரமும் இந்த மெயின் லீட் வந்து ஒரு கரிசல் கட்டு விவசாயி ஒரு எழுபத்தஞ்சு வயசு எழுபது வயசுக்குள்ளே இருக்கிற ஆள் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பது நாற்பத்தி வருஷமாக காது கேட்காமல் இருக்கிற ஒரு நபர் அவர் வந்து அப்டேட் ஆகாமல் இருக்கார் அவர் ஒரு ஃபார்ட்டி இயர்ஸாக காது கேட்காதனால அவருக்கு வந்து இப்போ நடந்த அந்த டெக்னாலஜி டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அவருக்கு தெரியாது அப்போது இதை வச்சு இந்த கான்ஃப்ளிக்டை வச்சு நீங்கள் நிறைய பேசலாம் இந்த சுச்சுவேஷனே இருக்குல்ல இதில் நிறைய விஷயங்களை அழகாக கொண்டு வர முடியும் ஆனால் அந்த படம் டோட்டலாக விவசாயத்தை பற்றி நிறைய பேச முக்கியமான இன்ட்ரெஸ்டிங்காக வச்சு அதை சுற்றி ஒரு கிட்டத்தட்ட இருபத்தி நாலு கிராமத்தில் வந்து எல்லாம் விவசாயத்தை விட்டுட்டாங்க தண்ணி இல்லாமல் இவர் ஒருத்தர் மட்டும் விவசாயம் பண்ணிக்கிருக்காரு ஏன்னா இவருக்கு வேறு தெரியாது பிரச்சனையை மட்டும் நோட் பண்ண வேணாம் நம்ம சொல்ல வேணாம் பிரச்சனை அது அது ஜேர்னலிஸ்ட் நல்லா பண்ணுறாங்க ஸோ நம்ம நம்மளும் சுட்டி கேட்ட வேணாம் ஆனால் அது ஒரு கதையோட அமைப்பில் உட்கார வச்சு அந்த பிரச்சனைக்கான சொல்யூஷனை நம்ம உள்ளே வைக்கிறது நல்லது முள்ளாக முடித்த பிறகு ஒரு ஒரு செவன் எயிட் மந்த்ஸ்க்கு முன்னாடி எனக்கு அந்த ஐடியா வந்தது சரி இவர் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அவர் அதில் சொல்கிற கருத்துக்கள் வந்து எழுதி முடிக்கும் போது அந்த கருத்துக்கள் எல்லாமே நிறைய குட்டி குட்டி டைலாக்ஸ் வச்சுருக்கோம் நிறைய சின்ன சின்ன ஃபிலாசபி ஏன்னா அது சின்ன டைலாக் தான் சொல்கிறவங்க சொன்னால் தான் அது வந்து அப்படி போய் மனசில் பதியும் அப்போது எனக்கு யார் இது நல்ல நல்ல எனர்ஜி இருக்கிற ஆட்கள் யாராவது சொல்லணுமே அப்படிங்கிறப்போ எனக்கு இவர் தோணாது ஆனால் அவர் 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 பண்ணாட்டியுமே பண்ணுறதுக்கான எல்லா ஏற்பாடுகளையுமே நாங்கள் முன்னாடியே பண்ணிக்கிட்டு வந்ததுனால லாஸ்ட் மினிட்டில் வந்து அது ஒரு சிக்ஸ் செவன் மந்த்ஸ்க்கு முன்னாடி அந்த பிளான் வந்தது சரி இது பண்ணுவோம் சரி அவர் அப்ரோச் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி டீட்டெயில் என்ன ஃபைன் பண்ணுவோம் சொல்லிட்டு அதுக்கு பிறகு திருப்பி ஒரு டீட்டெயில் கலெக்ட் பண்ணி அது ஃபைனல் ஒர்க் பண்ணி ஸ்கிரிப்ட்லாம் முடித்த பிறகு அப்ரோச் பண்ணுவோம் அப்ரோச் பண்ணோம் ஆனால் அந்த அவரோட அந்த ரீசெண்ட் பிஸியில் வந்து மீட் பண்ண முடியல எந்த நிலைமையில் இருக்குது இல்லை அது மீட் பண்ண முடியல அப்புறம் நாங்கள் எங்களோட ரெகுலர் ப்ரொசீடு போயிட்டோம் ஓகே அதாவது அது ரூமர்ஸாக வந்தது உண்மை தான் ஆனால் அதில் ரூமர்ஸில் இருக்கிற மாதிரி அவர் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி கூப்பிட்டு சான்ஸ்லாம் கொடுக்கல அந்த மாதிரி நடக்கலை ஆனால் நாங்கள் வந்து நான் ஆசைப்பட்டீங்க ஆசைப்பட்டேன்னு சொல்ல முடியாது அதில் கரெக்டாக இருந்தது எனக்கு வந்து அந்த இந்த கதை இந்த இது வந்து எத்தனை கோடி மக்களுக்கு நம்ம கொண்டு போய் சேர்க்க போகிறோம் அப்படின்றத என்னோடய தாட்டை வழியாக மெயின் முக்கியமான தாட் அது ஏன்னா முன்னாடி அவருக்காக எழுதுன கதை இல்லை ஆனால் அந்த கதையில் இவர் விட்டால் அதுக்கடுத்து அந்த ரியல் விவசாயம் மட்டும் தான் பண்ண முடியும் இதுக்கடையில் யாருமே பண்ண முடியாது எந்த நடிகர்களோ அதுக்கான இது இல்லை கரிசல் விவசாயிகளுக்கான ஒரு உடல் அமைப்பு இருக்குது ஒரு நிற அமைப்பு இருக்குது அப்புறம் வந்து இருக்குது ஆனால் இப்போ அதை சொல்ல முடியாது இல்லை நம்ம அவங்களோட அவரோட ட்ராக் டோட்டலாக வேறு மாதிரி அமைஞ்சிருக்கு அதனால் நாங்கள் அப்ரோச் பண்ணோம் அப்புறம் அவரை மீட் பண்ண முடியல அப்புறம் சரி நம்மளோட ரெகுலர் ஒர்க்கில் பண்ண ஆரம்பிச்சோம் சொல்லிட்டு பார்க்கணும் ஆரம்பிச்சிட்டோம் நெக்ஸ்ட் மந்த் போல் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் மந்த்துக்கு மேலே ஆரம்பிச்சிடும் ஷூட்டு ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் தி ஃபில்ம் தேங